हेलो बंधु आशा करी तुम्हारा सकले ही भलो आज के भिडियो में आलोचना करो जैमितर ओपर और ए सी किू नहीं मैंने माध्यमिक दो हज़ार कूड़ी ए जैमितर ए सी किू थे जिसमस्त अंकगलो खूब इम्पोर्टेंट से समस्त अंकर कथा बोलो तरह साथ ही जे कोश्चनगुलो बोलोई बो कोश्चनगुलर पुरोपुर समाधान विस्तारित तो भिडियो आलोचना करो तुम्हारा जो माध्यमिक स्टूडेंट हो तो अवश्य भिडियो की पूरा वाच करो स्कीप ना तुम्हारे अवश्य हेल्प है ये माध्यमिक नम्बर कैरि करते तो चलो बंधुरा भिडियो शुरू करा जा तो बंधुरा सब प्रथम जो कोश्चन से देखे नब ये बोले दीजिए जो प्रथम क्वेश्चन है पी किऊ आर एक त्रिभुज किऊ आर बाहुल समानल एक रेखा पी किऊ ओ पी आर के यथाक्रमे एल ओ एम बिंदुते छेद कर पी एम एर दौर्घ्य पी एल एर तीन गुण हम किऊ एल किऊ इस टू एम बाहुटाक्रम एल एम बिंदुते छेद कर एक सरल रेखा एक सरल रेखा कि कर पिक्यू बाहू के कि एल बिंदुते तुम पीआर बिंदु पीआर बाहू के कि एम बिंदुते छेद कर तो ये हाँ दिए पी एल पी एम एर दौर्घ्य पी एम एर दौर्घ्य कि हे पी एल एर तीन गुण तेल पी एल जदि एक्स है तेल एट हो जाए थ्री एक्स एट जा तीन गुण एट छवि देखिए एरक मन हे एक बाहूटा एक बड़ो होते जैक तुम्हें बोझा नहीं कथा तो ये सब प्रथम धरे नब जो पी एल धरी पी एल इक्ल्स टू कि एक्स एकक धरे निल ठीक है एक्स एकक धरे निले एखे ए पी एम कि तीन गुण बोले तेल थ्री गुण एक्स मान हम थ्री एक्स एकक ठीक है थ्री एक्स एकक हो गए तपर एकटू बोलते बिंदुते छेद कर पिक्यूआर मैं किऊआर किऊआर जो सरलेखा आज एर संगे ये सामानल बोले दिए देखो किऊआर सामानल सरलेखा एक रेखा जे रेखाटी कार की बाहूटा के पिक्यूआर पीआर बाहू के समान मैं छेद कर एल और एम बिंदुते ही बाहूटा हे कि पिक्यूआर भूमि संगे समानल समानल तो कि सूतरा जेहतु पी ए सरि एखे हे एल एम समानल पैल टू की किऊआर जदि पी एल एम पैल टू किऊआर है मैं इटार इटार समानल है त्रिभुज टी रही है ये त्रिभुज भूमि समानल जो सरलेखा जी त्रिभुज दूटी बाहू के समानुपाते विभक्त कर समानुपाते मैं कि अनुपात और यार यार अनुपात समान है मैं कि ये जो लिखी पी एल इस टू कि एल किऊ इक्ल्स टू कि पी एम इन इस टू हो एम आर ठीक है जरा एप्लीकेशन करो ता खूब भलोक बुझते मैं एखान लिखते पर पी एल एल किऊ इक्ल्स टू अनुपातगुल्लो बाह आकार पी एम एम आर ठीक है समानुपात विभक्त कर सरि ये हे आर हाँ तो ये सूतरा लिखते परि कि हे पी एल बच्चे एल किऊ मैं एट बट इक्ल्स टू कि जाने पी एम बम आर एम आर पी एम बम आर तो पी एम बच्चे एम आर तो ये एक् भैलूगुल्लो बसिए देव भैलूगुल्लो पी एल मानी कि एक्स रही है एल किऊ बसिए दिल पी एम मानी कि रही है थ्री एक्स रही है और एखे एम आर एम आर कि रही है बसिए दिल एम आर कि नहीं एक्स और एक्स केटे गल केटे गोनाकोनी ऊपर उठिए दीते एल किऊ बोले भलो कदा तो एल किऊटा एखे रखल देखो एल किऊ रेखे दिए एल किऊटा के पास नहीं आसल देखो एल किऊ बीचे एम आर रही है ठीक है क्योंकुलेट कर लाइटा कि रही है ये पास नहीं आसलम तेल हे वन ब्री तो सूतरा लिखते परि कि एखे ए एल किऊ इस टू कि एम आर इक्ल्स टू वन इस टू थ्री तेल एखे ये बेर करते एल किऊ इक्ल्स टू एम आर तो यो अन्सार आशा करी बोझा गया है ये जरा बुझते पर तरह जो आो एक बार दीची जो एक त्रिभुज भूमि समान सरलेखा अपर दो बाहू के 
সমানুপাতে বিভক্ত করে অর্থাৎ যে বাহুগুলোর যে অনুপাত দুটো হয়েছে সেই অনুপাত দুটো এবং অপর বাহুর যে অনুপাত দুটো সেই অনুপাত দুটো সমান তো আশা করি বোঝা গেছে পুরো একবার দেখো বুঝতে না পারলে পুরোপুরি বুঝে যাবে এরপরে যে কোশ্চেনটি রয়েছে সেই কোশ্চেনটি হলো ও কেন্দ্রীয় একটি বৃত্তের এ বি জে যার ওপর ওর ওপি লম্ব এ বি ইকুয়াল টু এইট সেমি বলে দিয়েছে এবং ওপি ইকুয়াল টু থ্রি সেমি হলে বৃত্তের ব্যাস এখানে বের করতে দিয়েছে তো সবার প্রথমে ছবিটা এখানে নেবো যেটা আমি বলেছি জ্যামিতির ক্ষেত্রে সবার প্রথমে ছবিটা এখানে নেবো তাহলে এখানে কি বলেছে একটা বৃত্ত একটা বৃত্ত এঁকে নিলাম এই বৃত্তে এর কি হয়ে যাচ্ছে এখানে বলে দিয়েছে কি হচ্ছে ও কেন্দ্রীয় তার মানে এখানে একটা কেন্দ্র কি হয়ে যাচ্ছে ও তো এখানে বলে দিয়েছে কি এ এ বি একটি জ্যা জ্যা এঁকে দিলাম যে কোনো একটা জ্যা এ বি এঁকে দিলাম এটা এ এটা বি এ বি এর ওপর কি হচ্ছে ও পি লম্ব মানে ও বিন্দু থেকে এই যে ও বিন্দু ও বিন্দু থেকে এর ওপরে পি লম্ব ও পি লম্ব ও তাহলে এখানে আমাকে বলেছে ব্যাস বের করতে তো আমি এটাও ব্যাস এটা ব্যাস যেটা ইচ্ছা টানবো আমি এটা টেনে নিলাম যে ও পি এ এ ও এ বের করলে এর ব্যাস ব্যাসার্ধ বেরিয়ে যাবে একে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হবে ব্যাস বের ব্যাসার্ধ বের করে ফেললে তাকে দুই দিয়ে গুণ করলে কি হয় আমাদের ব্যাস বেরিয়ে যায় তো সবার প্রথমে ও পি বের করে নেব তো এখানে দেখো এখানে দেখে সবার প্রথমে আমাদের মনে পড়ছে যে এ যখন আমরা সবার প্রথম চ্যাপ্টারের উপবাদ্য শিখেছিলাম তখনই একটা উপবাদ্য ছিল আর কি কোনো বৃত্তের কেন্দ্রগামী সরলেখা কোনো জ্যায়ের ওপর লম্ব হলে কোনো বৃত্তের কেন্দ্রগামী সরলেখা জ্যায়ের ওপর লম্ব হলে এ জ্যাকে কেন্দ্রগামী সরলেখাটি সমধিখণ্ডিত করে এটা ছিল যেটা এখানে প্রয়োগ করতে হবে কি জানি যে ও কেন্দ্রীয় কোনো সরলেখা মানে কোনো কেন্দ্রীয় সরলেখা কেন্দ্রবর্তী কোনো সরলেখা কি হচ্ছে জ্যায়ের ওপর লম্ব হলে কি হচ্ছে সমধিখণ্ডিত করে মানে এইটা এটা সমান হয়ে যায় সুতরাং এখানে বলে দিয়েছে কি যেহেতু আমাকে এখানে বলে দিয়েছে এ কি বলে দিয়েছে যে এ ও পি লম্ব কি হচ্ছে এ বি এর ওপর সেই উপবাদ্য অনুযায়ী এ আমরা কি পেয়ে যাবো যে এ পি ই সমান সমান কি হচ্ছে এ তোমার হচ্ছে পি বি তাহলে এইটা এটা সমান এখানের মধ্যে যে কোনো একটা বের করতে পারো পুরোটার মান জানি কোনো কেন এ বি কলস্ট আমরা এখানে পেয়ে গেছি এ বি বলে দিয়েছে কত বলেছে এইট সেমি বলে দিয়েছে তাহলে এ বি পেয়ে গেছি এটা এটা ও এর অর্ধেক এটা ও এর অর্ধেক তোমার যেটা ইচ্ছা আমি এইটা বের এই ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করছি বলে আমি এখানে এ বির মান বের করবো তোমরা এই ত্রিভুজ এখানে ডাক টেনে এই ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করলে তোমরা কি করতে এ এইটাও যদি যুক্ত করতে এ তাহলে তোমরা কি হচ্ছে এ পি বি নিয়ে কাজ করতে আমি এখানে এ পি নিয়ে কাজ করছি তাহলে এ পি ইকোয়াল টু কি হবে হাফ হয়ে যাবে সমধিখণ্ডিত যেহেতু করেছে তাহলে এ বি বাই কি হয়েছে টু এই পুরোটার অর্ধেক তাহলে এখানে সমধিখণ্ডিত করেছে বলে এটা এইট বাই টু কাটলে কত হয়ে যাচ্ছে ফোর তাহলে ফোর সেমি তাহলে এইট এটুকু হয়ে গেল ফোর সেমি আর ওপি বলে দিয়েছে দেখো ওপি কত বলে দিয়েছে ওপি বলে দিয়েছে এখানে থ্রি সেমি থ্রি সেমি বলে দিয়েছে তার মানে এইটা বলে দিয়েছে থ্রি এটা বলে দিয়েছে থ্রি সেমি আর দেখো এখানে টুটু লক্ষ্য করলে এইটা কি নব্বই ডিগ্রি সমকোণ তার মানে এটা কি এ ও পি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ তো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে অতিভুজ কারী করছে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার এর নব্বই ডিগ্রি সমকোণী ত্রিভুজের বিপরীত বাহুটা কি হয়েছে অতিভুজ হয় তাহলে এখানে এ ত্রিভুজ এ এ ও পি এ একটি সমকোণী সমকোণী ত্রিভুজ তা সমকোণী ত্রিভুজ যেহেতু সুতরাং এখান থেকে এ এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে ও অতিভুজ ইকুয়াল টু কি হয় রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার লম্ব এটা যে ও পি স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এখানে এ পি স্কোয়ার তাহলে ও পি কি পেয়ে গেছি দেখো ও পি পেয়ে গেছি হচ্ছে থ্রি এই যে ও পি পেয়ে গেছি থ্রি থ্রি স্কোয়ার প্লাস এ পি পেয়ে গেছি কত ফোর ফোর এ স্কোয়ার তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার কত হয় থ্রি মানে হচ্ছে নাইন আর ফোর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন কার করলে কত হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ মানে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ সেমি বেরিয়ে গেলো এই এ ও পি ফাইভ সেমি বেরিয়ে গেলো তো ও পি কী হচ্ছে ব্যাসার্ধ ব্যাস বের করতে গেলে দিদি গুণ করতে হয় তাহলে হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস বৃত্তের ব্যাস ইকুয়াল টু কি হচ্ছে টু ইন্টু ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ এখানে কি এ ও এ যাই হোক ও এ ও এ বেরিয়ে গেছে এখানে ও এ কত বেরিয়েছে ও এ বেরিয়েছে ফাইভ তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে টেন ইন্টু বললে টেন সেমি তাহলে এখানে ব্যাস চেয়েছে আমাদের কি জিনিসটা বৃত্তের ব্যাস কত বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে টেন সেমি তো নেক্সট অঙ্ক আমরা দেখে নেব তো বন্ধুরা এরপরে যে কোশ্চেনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ফাইভ সেমি ব্যাসত বিশিষ্ট একটি বৃত্তের বৈস্ত বিন্দু পি থেকে অঙ্কিত স্পর্শকে দৈর্ঘ্য হচ্ছে বারো সেমি কেন্দ্র থেকে পি এর দূরত্ব কত তার মানে এখানে সবার প্রথমে আমরা ছবিটা এখানে বলছি একটা ব্যাসার্ধ বলে দিয়েছে ফাইভ সেমি এবং এখানে আমাকে কি বলে দিয়েছে এই যে অঙ্কিত স্পর্শকের যে দৈর্ঘ্য ও ওই ব্যাসার্ধের উপর অঙ্কিত যে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য সেই স্পর্শক হচ্ছে কি বারো সে
এটা হচ্ছে পি বিন্দু এটা ধরে নিলাম হচ্ছে এ এ আর এখানে হচ্ছে কেন্দ্র হচ্ছে আমি ও ধরলাম যেটা হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাসার্ধ বলে দিয়েছে ফাইভ সেমি আর এখান থেকে আমাকে দূরত্বটা বের করতে দিয়েছে এ এখানে পি যদি বিন্দু হয় এই পি বিন্দুর দূরত্ব ও পি বের করতে দিয়েছে কি বলে দিয়েছে ও পি কি বের করতে দিয়েছে এখানে আগে আমাকে বলে দিয়েছে এ ও ইকলস টু ফাইভ সেমি ব্যাসার্ধ আর এখানে এ পি ইকলস টু বলে দিয়েছে টুয়েলভ সেমি ঠিক আছে তো আমাকে ও পি বের করতে হবে তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের এর এ বি হচ্ছে স্পর্শ বিন্দু কমে ব্যাসার্ধ এবং হচ্ছে এ বি হচ্ছে স্পর্শ তাহলে কি হচ্ছে এখানে লিখব ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের কি হচ্ছে এ এ তোমার হচ্ছে এ পি স্পর্শ এবং ও পি ও পি এ পি স্পর্শ এবং ও এ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ ঠিক আছে তো আমরা জানি স্পর্শক আর পর্শ বিন্দু ভাবে ব্যাসার্ধ কি হচ্ছে পরস্পর লম্ব হয় তো এটা এর সঙ্গে কি হচ্ছে লম্ব অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি পর্শ বিন্দু ভাবে ব্যাসার্ধ ও পর্শকের উপর লম্ব হয় যেটা আমরা শিখে গেছি তো সুতরাং কি হয়ে যাচ্ছে ও ও এ লম্ব কার উপর ও লম্ব হচ্ছে এ পি এর উপর সুতরাং কি এটা একটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ সুতরাং কি হয়ে যাচ্ছে এ ত্রিভুজ ও এ ও পি এটি সমকোণী ত্রিভুজ ও পি কি এ ও পি সমকোণী ত্রিভুজ তো সমকোণী ত্রিভুজের কি হচ্ছে এই কোণের বিপরীত যে কোণটা থাকে ওপি ওপি কি হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ স্কোয়ার ইকলস লম্ব মানে যে কোনো একটা ধরে নিলাম যে ও এ ধরে নিলাম ও লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি কি হয়ে যাচ্ছে এখানে ভূমি মানে হচ্ছে এ পি তার হোল স্কোয়ার তাহলে অতি অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ স্কোয়ারের মানে এটা বের করতে হবে ওপি বের করতে হবে যেটা যেটা জানি সেটা সেটা বসিয়ে দেবো এখানে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ফাইভ এর স্কোয়ার আর এটা হচ্ছে কত টুয়েলভ এর স্কোয়ার তাহলে এখানে ও পি পি ইকলস টু ভ্যালুগুলো বের করবো এখানে ভ্যালুগুলো কত হয়ে যাচ্ছে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান ফোর ফোর ওর ওয়ান সিক্স ফাইভ ওয়ান সিক্স নাইন ওয়ান সিক্স নাইন তাহলে ও পি এই এখান থেকে দেখো যে ও পি স্কোয়ার আর এখানে ও পি স্কোয়ারটা উপাসে গেলে রুট হয়ে যায় তাহলে ও পি ইকলস টু কত হয়ে যাচ্ছে থার্টিন ও পি থার্টিন ইন্টু থার্টিন জানি আমার ওয়ান সিক্স নাইন তাহলে এখানে থার্টিন ও পি হয়ে যাচ্ছে ও পি মানে ও বিন্দু থেকে পি এর দূরত্ব বের করেছে সুতরাং ও পি ই ও থেকে পি এর দূরত্ব হচ্ছে তেরো সেমি দ্যাট ইস অ্যান্সার তো বন্ধুরা আশা করছি আমি এই ভিডিওতে যে কটি অঙ্কের কথা বললাম সে কটি অঙ্ক পুরো বিস্তারিত তোমরা বুঝে গেছো সবার প্রথমে কি জ্যামিতি যেভাবে বললাম ছবি আঁকতে হবে ছবি এঁকে বুঝে তোমাদের করে ফেলতে হবে তো এই যে তিনটি অঙ্কের কথা বললাম সেই তিনটি অঙ্ক এবারের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং নেক্সট পর্ব হতে আরও কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক ও তোমাদের দিয়ে দেবো যেগুলো এবারে দু হাজার মাধ্যমিক কুড়ির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আর এরকম ধরনের ভিডিও পেতে হলে সবার প্রথমে কমেন্ট করো আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর বেলে নোটিফিকেশানে অনেক ক্লিক করো আর যারা এখনও পর্যন্ত ভিডিওটিকে লাইক করো না তারা ভিডিওটিকে লাইক করো তোমাদের লাইকে আমি ভিডিও করতে অনুপ্রাণিত হয় আর নেক্সট ভিডিও কি টপিকের উপর চাইছো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাও